What's up mga idolo? Welcome back to my channel. So sa video ng ito, i-share ko po sa inyo kung paano ko po kinonfigure ang aking Power Beam 5EC Jinto. So, all right, bali sa previous video natin, nakapag-vlog na po ako tungkol sa uh, Power Beam 5EC Jinto, 10 km, mayroong personal height na 8 uh, meters. So, pero nakapag Uh, speed test na tayo dito kung mapanood nyo sa ating previous video nakapag speed test tayo dito at nakakuha tayo ng around 100 mbps plus so merong nagtatanong sa akin ng mga kaibigan paano ko po kinfigure ang aking power beam by BC Jinto so ito na po figure. so let's go okay mga idol bali ito na po ang ating power beam by BC Jinto bali dalawa isang access point kumbaga access point ito yung sender ng ating internet at Uh, isang station kumbaga receiver ng ating internet so naka switch hub po tayo mga idolo so ito po siya para sabay nating iconnect mamaya after ng configuration and then itong yellow na lang cable uh, check lang natin papuntang POE okay ng ating power adapter and then itong color white lan papuntang switch hub Okay, so ito naman sa, naka-switch up tayo. Dito naman sa pangalawang device, itong black na LAN cable from device to power adapter POE. So, ayan, naka-POE. So, tandaan nyo lang po ito kung bago pa lang kayo at first time nyo mag-configure. At itong uh, yellow na wire, LAN, papuntang switch up. Tapos, another, uh, yun, flat wire, flat LAN cable natin, papunta na yan ng computer. So, para ma-access natin ang ating dalawang power beam 5EC gin to. So, gagawa tayo ng IP address dito at gateway IP at doon sa configuration at subukan natin i-connect itong dalawa ngayon. So, test natin silang dalawa at i-connect. So, let's go. Ano pang hinihintay natin? Punta na tayo sa computer. Pinakaunang gawin po. Punta natin sa settings. Tapos, network and internet. Network and Sharing Center Double click the Ethernet Properties Internet Protocol Version 4 Okay? So, dito I-click nyo lang tong Use the following address And then Gagawa tayo ng IP address So, by the way uh, Sa mga beginners Yung IP Default IP address pala ni UBNT is 192.168.1.20 So, para mapasok natin gagawa tayo ng IP address na katulad ng uh, default IP ni UBNT So, ang babaguhin natin is yung dulo lang So, 192.168.1.23 Sabihin na natin 23 Bali, yung dulo baguhin lang natin kahit anong number Okay, tapos i-click nyo tong Submit mask, then click OK Alright So, pagkatapos natin Ma-click, puntahan natin ang Google Chrome So, dito sa Google Chrome Dito na natin i-type yung default IP address ni Ubiquiti 192.168.1.20 Tapos enter Okay, ganito yung lalabas and click advance. Proceed to 192.168.1.20. All right, nandito na tayo mga idol. And select country, license yung gagamitin natin na country, continue. So dito gagawa tayo ng uh, username. So sa akin admin na lang para mas madali ko pong matandaan. Okay? So, yung password, personal password, kayo na bahala kung anong gusto nyo yung password. Click save. Okay, nandito na po tayo. Napasok na natin ang ating Power Beam by BC Gento. So, alright. Ito na po ang kanyang dashboard. So, pinakaunang gawin, bali ang, ang device na to. Itong in-open natin is gagawin ko pong access point So, pinakaunang gawin, punta natin ng wireless Okay So, under sa tab ng wireless I-click natin itong access point And P2P mode Dito sa antenna 
425 dBi at isagad natin yung output power sa 24 dBm. Okay? So, dito sa SSID, uh, gagawin ko tong Tower 3 EP. Okay? So, pressured key. Kaya na pong bahala kung anong pressured key na gusto nyo. Okay, tapos na po ako nakalagay ng aking pressured key and then uh, click save changes. Okay, bali nagre-reload po tayo. And mga idol dito sa frequency, uh, actually pwede natin tong i-adjust once ma-deploy na natin yung ating device. So, pero pwede nyo namang i-pumili ng magandang frequency kung gusto nyo. So, pwede din. Uh, dito tayo sa medyo mataas. Uh, actually, 5,000 to mga 5,100 to 5,700 plus yung mga magandang frequency sa aking, uh, base sa aking mga nagamit na frequency. So, dito sila mas nagbibigay ng magandang throughput capacity. So, subukan lang natin 5,530. Okay? So, tapos, diretso tayo dito sa baba. Click natin yung advance. Um, dito, hindi ko ito ginagalaw ang part na to Access lang siya kung anong settings na meron dito. And, calculate EIR filament. Tinuturn off ko to And, balik tayo sa taas. Kanyang kailangan, itong output power na kasagad sa 24 dBm. Okay? So, save changes. Okay, tapos na tayo dito sa basic wireless settings. So, proceed tayo sa network. Dito sa network, mode, bridge. Configuration mode, simple. Tapos, uh, dito sa IP address. IP address, static. So, ito po yung default IP ni UBNT. Tulad ng sinabi ko kanina. Tulad ng input natin kanina na 192.168.1.20. So, ngayon, gagawa tayo ng sarili nating IP address. So, anyway, pwede nyo, pwede nyo din naman gamitin si 192.168.1.20 pero mas maganda. Papalitan natin to. So, sa akin, ang ginagawa ko is ganito. 192.168.88 uh, itong access point na to 208 Kasi yung dating na-configure ko sa previous video na power beam 5 BC 620, 207 yun. So, ginawa ko para mas madali kong matandaan si 5 BC 620, 207. Tapos ito si Jinto sa Tower 3, 208. Yung mga IP address na mas madali nyo po matandaan ang gawin nyo. So, alright. So, gateway IP, binago, binabago ko to. 192.168.8.1 Actually, Gateway IP, pwede nyo nang hindi kalamin yan. Pwede nyo nang, uh, yun na din ang gagamitin nyo. Okay? So, dito, tinuturn off ko to si IPv6. Okay? So, alright. Review. Uh, IP address 192.168.88.208. Okay? And gateway IP. Okay? Alright. So, take note, mga idol. Kung ano po yung gateway IP, Na, bini, na kung halimbawa babagawin nyo po yung gateway IP dapat yun din ang i-input natin dun sa ating station so alright so I think okay na dito sa network save changes so automatic po mag log out tayo sa ating uh, device kasi po bago na po yung ating IP address so kailangan nating uh, balikan yung ating internet protocol version 4 para uh, makapasok ulit tayo sa ating device. So, settings, network and ethernet, network and sharing center, double click the ethernet, properties, internet protocol version 4. So, alright. Kung naalala nyo kanina, nung nagsimula pa lang tayo, ginamit natin is yung default gateway ni UBNT 192.168.1.23 Binago lang natin yung dulo So di, ngayon nagbago na po tayo ng na Input na po tayo ng panibagong IP address Yung 192.168.88 So ngayon 
babaguhin na natin siya mga Lodi. So, para ma-open natin yung ating device. So, 192.168.88 na yung gamit ko eh. So, that 20 na yung default niya. So, ito na po yung magiging default gateway ko. So, click OK. And, subukan natin i-open yung IP address na ginawa ko kanina. So, balik tayo sa Chrome. So, kung naalala nyo, kung naalala nyo po, ginawa ko pong IP address kanina is 192.168.88.208 Alright, so click natin kung ma-open ba natin ang ating device Alright So, ito lumabas na naman itong advance Click and 192.168.208 proceed So alright, na-open na nga natin yung ating device sa ating panibagong address na ginawa Username is admin all right and then password personal password nyo login ayun na nga na open ko na so balik tayo sa wireless okay ssid tower 3 ep so take note mga idol dito sa pressured key yung pressured key na ginawa ko dito is yun din po ang i-input natin sa ating isang device sa partner niya. So, ito, access point to, di ba? So, sa magiging station natin, dapat yung pressured key na in-input natin dito is yun din ang i-input natin doon sa ating magiging station. So, i-save nyo to. Kailangan nyo tandaan kung ano yung nilagay nyo dito na pressured key para mag-connect po yung ating device. Alright? So, review lang. P2P mode, access point, Distance, naka-turn on Output power sa GAD And dito sa advanced Naka-turn off yung EIRP limit So, proceed tayo sa network Okay uh, IPv6 turn off And IP address Okay, tama na po And gateway IP Alright, so I think okay na to dito So, configuration mo dapat nakasimple lang po tayo uh, saka na tayo mag-click sa advance kung meron tayong i-apply na mga panibagong settings so sa ngayon, simple okay? so click tayo sa services dito sa services, wala po akong ginagalaw dito so kung anong settings na nandito assess na po yun so escape tayo sa services and proceed tayo sa settings uh, system proceed tayo sa system Okay, device name, kung anong yung SSID ko na ginawa, gusto ko yun din ang pangalan ng device name. Tower 3 EP. Okay, and then, so proceed tayo mga idol. And Tower 3 EP. Okay, alright. Bali, okay na to mga idol. So, click nyo lang tong save changes and then proceed tayo sa ating station sa configuration. By the way mga idol, ganito po yung magiging sistema ng ating Power Beam 5 ECG nito. So yung una magiging access point. Ito yung sender natin ng internet at ito yung magiging source natin ng internet. So ito namang isa, ang pangalawa nating i-configure is yung magiging uh, station. Ito po yung magiging receiver natin ng internet. So dito sa receiver natin ng internet, dito pwede na din tayo maglagay ng another piece of wifi window machine. So, pwede din tayo magtayo ng computer shop. Depende na kung ilang Mbps yung ibabato natin na internet. So, bali uh, sa next video, i-upload ko ang aking configuration ng station. So, hindi ko na lang habaan ang video na to para hindi kayo maboboring manood at uh, next video na lang po ang ating, ating configuration ng station.